ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஜாக்ரஃபிலேருந்து எர்த் ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் அதுவே தமிழில் பார்த்திங்கன்னா சுழன்றும் சுற்றியும் வரும் பூமி நம்ம வாழ்கிற பூமி நிறைய இயக்கங்களையும் நிறைய நகர்வுகளையும் ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கும் அந்த இயக்கங்கள்லையே முக்கியமான இயக்கங்கள் வந்து ரெண்டு இல இயக்கங்கள் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது அதுக்கு பேர் ரொட்டேஷன் செகண்ட் ஆக்ஷன் சூரியனை சுற்றி வருது அதுக்கு பேர் ரிவால்யூஷன் இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தற்சுழற்சி இங்கிலீஷில் ரொட்டேஷன் பூமி தன்னை தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்கிற டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடம் எடுத்துக்குது இந்த ப்ராசஸால் தான் இந்த ஆக்ஷனால் தான் நமக்கு வந்து பகல் இரவு வருது பூமியில் இருக்க எல்லா பகுதியிலுமே ஒரே மாதிரி பகலாகவுமே ஒரே மாதிரி இரவாகவுமே இருக்கிறது கிடையாது அது ஏன் அப்படி இருக்கிறது கிடையாதுன்னா நம்ம அந்த தற்சுழற்சி ஏற்படும் போது சூரியனை நோக்கி இருக்க அந்த பக்கம் சூரிய ஒளி படுற பக்கம் வந்து பகலாக இருக்கும் பூமியோட மறுபக்கத்தில் வந்து சூரிய ஒளி வந்து படாது அதனால் அந்த பகுதி இரவாக இருக்கும் அதனால தான் இந்தியா வந்து பகலாக இருக்கும் போது பூமியோட மறுபக்கத்தில் இருக்க அமெரிக்கா வந்து இரவாக இருக்குது இதை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் வந்து புரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போ ஒரு பந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த பந்தை வந்து அந்த பந்து வந்து தரையில் வச்சுக்கோங்க அந்த தரையில் வச்சுட்டு ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து அந்த பந்தோட ஒரு பகுதியில் மட்டும் அடிக்கும் போது ஒரு பகுதிக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சம் கிடைக்கும் இன்னொரு பகுதியில் மற்ற பகுதி மா பந்தோட மறுபக்கத்தில் வந்து வெளிச்சம் கிடைக்காது வெளிச்சம் கிடைச்ச பகுதி தான் வந்து பகல் வெளிச்சம் கிடைக்காத பகுதி வந்து இரவு முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா பூமியை வந்து சூரியன் தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருது அதனால தான் இரவு பகல் வந்து வருது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பண்டைய இந்திய வானவியல் அறிஞர் அறியப்பட்ட வந்து அந்த அவ அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது அப்படின்னு அறிவியல் வழியாக வந்து அவர் ப்ரூஃப் பண்ணி காமிக்கிறாரு அவர் என்ன விளக்கம் தந்தார் அப்படின்னா இப்போ ஆற்றுல வந்து ஒரு படகில் நம்ம பயணம் செய்யும் போது நம்ம முன்னோக்கி செல்லும் போது நம்ம இரு பக்கம் இருக்கிற கரைகள் வந்து பின்னோக்கி சொல்கிற செல்கிற மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு தோற்றம் கிடைக்கும் அந்த தோற்றம் தான் வந்து நமக்கு வந்து பொய்யான ஒரு தோற்றம் ஆக்சுவலி வந்து சூரியன் வந்து நகர்றது கிடையாது சூரியன் வந்து நிலையாக தான் இருக்குது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதால தான் நிலையான சூரியன் கூட பூமியை சுற்றி வர மாதிரி ஒரு தோற்றம் கிடைக்கிது அதை தான் வந்து அவர் வந்து விலக்கி கூறினார் முற்காலத்துலலாம் வந்து ஒரு நாளோட ஆரம்பம் வந்து சூரிய உதயம் ஆகும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணி ஆறுனோடனே ஒரு நாளோட துவக்கம் வந்து ஆரம்பமாகிறது அப்படின்னு வந்து இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் பூமி வந்து தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது இல்லாமல் சூரியனை வந்து சுற்றுது சூரியனை வந்து எப்படி சுற்றுதுன்னா நீள்வட்ட பாதையில் வந்து சுற்றுது பூமி சூரியனை வந்து ஒரு முறை சுற்றி வரத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்கிற கால அளவு வந்து ஓர் ஆண்டு நாள்கள்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு முக்கால் நாள்கள் இதுலேருந்து நம்ம வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் தற்சுழற்சி ஏற்படும் போது தான் வந்து இரவு பகல் வரும் இதுவே வந்து பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஆண்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரும்போது இருபத்தி மூன்று அடி வ டிகிரியில் வந்து சாஞ்சு தான் வந்து சுற்றி வருது இந்த சாஞ்சு சுற்றி வரதால தான் வந்து பருவகால மாற்றம் வந்து நமக்கு ஏற்படுது அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்க அந்த டயக்ராமை பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதில் பாருங்கள் அந்த டாட்டட் லைன் மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல அது வந்து சென்டர் லைன் மாதிரி வ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க அதில் வந்து சாய்வாக வந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்வில் இருக்குது இப்படி தான் வந்து சுழலும் போது நமக்கு பருவகால மாற்றம் ஏற்படுது சரி பூமி வந்து இருபத்தி மூன்று அரை டி அரை டிகிரி வந்து சாய்வாக இல்லாமல் அந்த படுக்கை வசமாகவே வந்து சுழலிட்டு வந்திருந்தால் வந்து என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் நமக்கு இருந்திருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா யுரேனஸ் கோல் தான் யுரேனஸ் கோலில் வந்து எந்த ஒரு சாய்வும் இருக்காது அது வந்து நேரடியாகவே அப்படியே வந்து சுற்றிக்கிட்டு வந்திருக்கு அதனால தான் வந்து அதுக்கு வந்து ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க அந்த படத்தை பாருங்கள் அதில் கிளியராக புரியும் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஏன் வந்து லீப் இயர் வருது ஆக்சுவல் லீப் இயர்னால் என்ன ஏன் வந்து அந்த பிப்ரவரி மந்தில் மட்டும் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த டுவெண்ட்டி நைன்த்து டே வருது வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த நம்ம பார்த்தோம் சூரியனை வந்து 
பூமி சுற்றி வரும்போது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் முக்கா நாள்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒன் பை ஃபோர் அது ஏன் வந்து அந்த ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னா நான் அது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் ஒன் டே ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வர அந்த டேவை வந்து ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்த்தாக வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆட் பண்ணும்போது அதை லீப் இயராக கொண்டாடுறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு இயர் எடுத்துகிட்டு அந்த இயரை வந்து எப்படி வந்து அது லீப் இயராக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எடுத்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது லீப் இயராக இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த டூ தௌசண்டை வந்து ஃபோரால் வந்து டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து எதுவும் கிடைக்கலனா அது வந்து லீப் இயர் இதே வந்து ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அது லீப் இயர் கிடையாது இதுவரை வந்து ரொட்டேஷன் பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் ரெவல்யூஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு நாளில் ஏற்படுற மாற்றம் ஒரு நாளில் ஏற்படுற மாற்றம் வந்து பகல் இரவு அப்படிங்கிற இயற்கை மாற்றம் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி ஒரு ஆண்டில் பருவகால மாற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பருவகாலம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அது என்னென்ன பருவகாலம்னா வசந்த காலம் கோடை காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர்காலம் அப்படின்னு நான்கு பருவ காலங்கள் இருக்குது இந்த காலங்கள் வந்து ஏன் வந்து மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்ப்போம் பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்ற அந்த அந்த பாதை இருக்குல்ல சுற்றுப்பாதை அந்த சுற்றுப்பாதை பார்த்திங்கன்னா அதோடய வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா நீளமான வட்டம் மாதிரி இருக்கும் அந்த நீள்வட்டம் வந்து அந்த நீளவட்டத்தில் சுற்றும் போது ஒரு சமயம் வந்து பூமி சூரியனுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு சமயம் வந்து சூரியனை விட்டு தூரமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த பருவகாலம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதத்தில் பூமி வந்து சூரியனை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் அதுவே வந்து ஜனவரி மாதத்தில் வந்து ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கும் தூரமாக இருக்கும்போது குளிர்காலமாகவும் கிட்டக்கத்தில் இருக்கும்போது கோடை காலமாகவும் இருக்கும் ஆனால் நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் வந்து குளிர்காலமாக இருக்கும் அதுவே வந்து தென்கோளத்தில் இருக்க ஆஸ்திரேலியாவில் கோடை காலமாக இருக்கும் ஏப்ரல் மே மாதத்துலலாம் வந்து நமக்கு வந்து வெயில் காலமாக இருக்கும் அப்போ ஆஸ்திரேலியா இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்காலமாக இருக்கும் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஆக்சுவலி வடகொளத்துக்கும் தென்கொளத்துக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி பருவகாலம் வரதில்ல பூமி வந்து சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுறதுனால தான் பருவகாலம் வருது அப்படிங்கிறத கருத்தை வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா வந்து பருவகாலம் மற்றம் வந்து ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர்ஸ் தந்திருக்காங்க பூமியோட அச்சு வந்து சாய்வாக இருக்கிறதால தான் வந்து பருவகால மாற்றம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேப்பர் மேலே வந்து டார்ச் லைட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அதோட ஒளி படர்வு வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து அந்த டார்ச் லைட்டை சாய்ச்சி அடிக்கும் போது அதோடய ஒளி படர்வு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பூமியோட அச்சு வந்து சாய்வாக இருக்கிறனால தான் அந்த பூமியோட வட தென்கோளத்தில் இருக்க அந்த படியக்கூடிய சூரிய ஒளி வந்து சூரிய ஒளியோட அளவு வந்து வேறுபடுது சரி இப்போ நம்ம ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் சூரியன் வந்து உதிக்கிற திசை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு வர்றத ஆன்சர் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு திசை தான் வந்து ஆனால் வந்து எப்போவுமே வந்து சூரியன் கிழக்கு திசையில் உதிக்கிறது கிடையாது நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு இயர் எடுத்துக்கோங்க அந்த இயரில் வந்து பெரும்பாலான நாட்களில் வந்து தென் கிழக்கில் அப்படி இல்லைனா வட கிழக்கு திசையில் தான் வந்து சூரியன் வந்து உதிக்குது டிசம்பர் இருபத்தெட்டாம் தேதி வந்து அதிகபட்சமாக வந்து தென்கிழக்கில் தான் தென்கிழக்கு புள்ளியில் தான் வந்து உதிக்கும் அந்த சூரிய புள்ளிங்கிறது தென்கிழக்குலேருந்து ஆரம்பித்து வடகிழக்கு நோக்கி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரும் அது தான் வந்து வட ஓட்டம்னு சொல்லுவாங்க அதை இன்னொரு பேர் வந்து உத்ராயணம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க அந்த புள்ளி நகர்ந்து நகர்ந்து கரெக்டாக ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கி வந்து அதிகபட்ச அளவான வடகிழக்கு புள்ளியை வந்து அடைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூரிய உதய புள்ளி வந்து தெற்கு நோக்கி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரும் அதுக்கு பேர் வந்து தென்னோட்டம்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து தட்சிணாயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு இடே இந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு இடையில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு நாள் மட்டும் மிக சரியாக அந்த கிழக்கு முகம் பார்த்து மட்டும் உதிக்கும் மார்ச்சும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு நாட்களில் வந்து சம இரவு பகல் வந்து இருக்கும் அதாவது பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வந்து பகல் இருக்கும் பன்ற பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இரவு இருக்கும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வந்து வசந்த கால சம இரவு பகல் நாள்னு சொல்கிறாங்க அதுவே செப்டம்பர் இருபத்தி மூணை வந்து இலையுதிர் கால சம இரவு பகல் நாள்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஸ்க்ரீன் மூலமாக நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி
நம்ம பூமியிலே வந்து வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு துருவங்கள் இருக்குல்ல அப்போ அது வந்து ஒவ்வொரு துருவமும் வந்து ஒவ்வொரு சைடு வடக்கோள பகுதி ஜூன் மாதத்துலேயும் தென்கோள பகுதி வந்து டிசம்பர் மாதத்துலேயும் சூரியனை நோக்கி அமையும் இந்த ரெண்டு பகுதியில் வந்து எந்த பகுதி வந்து சூரியனை நோக்கி அமையுதோ அந்த பகுதி வந்து அப்போ அப்பொழுதைக்கு வந்து கோடை காலமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சூரிய ஒளி வந்து மேலே படரும் போது அந்த நேரம் வந்து கோடை காலமாக இருக்கும் எப்போல்லாம் கோடை பகு காலமாக இருக்கோ அப்போல்லாம் வந்து பகல் பகுதி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இரவு பகுதி வந்து கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிசம்பர் மந்தில் வந்து இந்தியாவும் இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி பகுதிகளில் வந்து கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வந்து கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க அதனால் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோனா குளிர்காலத்தில் தான் வந்து கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க இதுவே பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் எப்போவுமே வந்து கோடை காலத்தில் தான் வந்து கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வரு வரும் இதில் வந்து நமக்கு என்ன கிளியராக தெரியுதுன்னா நம்ம இந்த பக்கட் இருக்கோ அவங்க வந்து மறுபக்கத்தில் இருக்காங்க நமக்கு ஒரு கிளைமேட்டில் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வேறு கிளைமேட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் அது எதுனாலனா சாய் வாய் இந்த டாபிக் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது நார்மலாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி இதுவே வந்து என்ஆஃப் தான் போதுமானது அதனால் உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இது மட்டும் படிங்க நான் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு இதில் இந்த டாப்பிக்லேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறது எப்படியுமே ஆஸ் யூஷுவலாக நான் போட்டுருவேன் அதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங